গোপালে হেসেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি চাইনিজ নুডলসের রেসিপিটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব বলে এসেছি এটা যে কোনো সময় খেতে ভীষণই ভালো লাগে আর এটা বানানোটাও খুব ইজি তাহলে চলুন এই চাইনিজ নুডলসটা তৈরি করতে কি কি লাগছে সেটা আমি বলে দিচ্ছি তবে আপনাদের কাছে আবারও সেই রিকোয়েস্টটা রাখছি যে আমার আজকের এই ভিডিওটা আপনারা পুরো দেখুন এবং দেখে যদি আপনাদের ভালো লাগে আর ইউজফুল বলে মনে হয় তাহলে যারা এখনও আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন তাহলে চলুন এবার এই ইনগ্রিডিয়েন্টসটা একবার দেখে নিন এই চাইনিজ নুডলসটা তৈরি করতে নুডলস তো লাগছেই আর এর মধ্যে কিছু আমি ভেজিটেবলস দেব নিয়েছি গাজর আমি সবই লম্বা লম্বা একদম পাতলা পাতলা করে কেটে রেখেছি গাজর আছে ক্যাপসিকাম আছে বিনস আছে আর নিয়েছি একটু বাঁধাকপি একটা পেঁয়াজকে এখানে একটু মোটা মোটা করে আমি কেটে রেখেছি তিনটে ডিম নিয়েছি সাত আট কোয়া রসুনকে একবারে চপ করে নিয়েছি আর এটা এই নুডলসটা তৈরি করার একটা সস বানিয়েছি এর মধ্যে আছে টু টি স্পুন টমেটো কেচাপ টু টি স্পুন ভিনিগার টু টি স্পুন আছে ডার্ক সয়া সস আর ওয়ান টি স্পুন আছে চিলি সস তিন চারটে কাঁচা লঙ্কা আমি চিড়ে রেখেছি স্বাদ মতো নুন দেবেন আর এই রান্নাটা করার জন্য আমি সানফ্লাওয়ার অয়েল ইউজ করছি বা সেই কয়েকটা জিনিস দিয়ে তৈরি হয়ে যাবে আমাদের আজকের খুব টেস্টি রেসিপি চাইনিজ নুডলস তাহলে চলুন রান্নাটা শুরু করে দিই এই নুডলসটা তৈরির জন্য দেখুন আমি কড়াইয়ে জল বসিয়ে দিয়েছি জলটা একটু গরমও হয়ে গেছে এবার এর মধ্যে আমি হাফ টি স্পুনের মতো নুন দিয়ে দিলাম আর টু টি স্পুনের মতো আমি সানফ্লাওয়ার অয়েলটা দিলাম একটু মিশিয়ে নিচ্ছি এবার আমি নুডলসটা বয়েল হওয়ার জন্য এই জলের মধ্যে দিয়ে দিলাম এবার এই নুডলসটা আমি বয়েল করে নেব কিন্তু এটা একবারে পুরো সেদ্ধ করবেন না এইটটি পার্সেন্ট মতো এটা বয়েল হলেই এটাকে নামিয়ে নিতে হবে তাহলে এটা বয়েল হোক তারপর আমি ফিরে এসে দেখাচ্ছি নুডলসটা দেখুন আমি বয়েল করে নিয়েছি অনেকে বলতে আমি শুনেছি যে নুডলস রান্না করার সময় এই নুডলসগুলো মানে একটার গায়ে একটা লেগে যায় আর সেটা যাতে না হয় সেজন্যই কিন্তু আমি এর মধ্যে তেল এনেছি যাতে একটার গায়ে একটা না লেগে যায় আর এগুলো দেখুন আমি এই দেখুন সেদ্ধ হয়ে গেছে এ দেখুন সেদ্ধ হয়ে গেছে এই রকমই কিন্তু নামাবেন কেননা এরপরে এটা রান্না হবে তো তখন কিন্তু আরও এটা বয়েল হয়ে গেলে বেশি যদি এখনই বয়েল করে নেন তখন কিন্তু গলে যাবে তাই আমি এই অবস্থাতেই নামিয়ে নিচ্ছি আর জলটা ঝরিয়ে ভালো করে আমি একটা প্লেটে ছড়িয়ে ফ্যানের নিচে রেখে দিচ্ছি নুডলসটা আমি জল ঝরিয়ে একটা প্লেটে ভালো করে ফ্যানের নিচে ছড়িয়ে রেখে দিয়েছি এবার কড়াই আবার তেল দিয়েছি প্রথমে আমি যে ডিমগুলো দেখিয়েছিলাম সেগুলো দিয়ে আমি ভুজিয়াটা বানিয়ে নিচ্ছি এই ডিমের মধ্যে আমি শুধু একটু নুন দিয়েছি ভুজিয়াটা রেডি হয়ে গেছে এবার এটা তুলে নিচ্ছি আর নেক্সট স্টেপ দেখাচ্ছি ভুজিয়াটা তুলে নেওয়ার পর আমি আবার টু টেবিল স্পুনের মতো তেল দিয়েছি তেল গরমও হয়ে গেছে এবার প্রথমে আমি তেলে দিয়ে দিচ্ছি চট রসুনগুলো চেরা কাঁচা লঙ্কাগুলো দিয়ে দিলাম একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি এবার দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচিগুলো হালকা ফ্রাই করে নিচ্ছি আমি হালকা ফ্রাই করে নিয়েছি এবার ভেজিটেবলসগুলো দেব প্রথমে যেগুলো শক্ত হতে সময় লাগবে আমি সেগুলোই আনি দিচ্ছি গাজর আর বিনস এগুলো হালকা ফ্রাই করে নেব এই নুডলসে কিন্তু করতে গিয়ে কোনো ভেজিটেবলসে খুব বেশি ফ্রাই হবে না একটু ক্রাঞ্চি ভাব থাকবে তাহলেই সেটা খেতে এবং দেখতে দুটোই ভালো লাগবে তাই হালকা আমি এটা ফ্রাই করে নিচ্ছি সবজিগুলো আমি হালকা শ্যালো ফ্রাই করে নিয়েছি এবার দিয়ে দিচ্ছি ক্যাপসিকাম কুচি আর বাঁধাকপিগুলো এগুলো হালকা ফ্রাই করে নেব সব ভেজিটেবলসগুলো আমি হালকা শ্যালো ফ্রাই করে নিয়েছি এবার ডিমের ভুজিয়াগুলো দিয়ে দিলাম মিশিয়ে নিচ্ছি এবার দিয়ে দেব যে সসগুলো আমি একসঙ্গে মিক্স করে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি এটা একসঙ্গে করে আমি এই কারণে রেখেছিলাম কেননা এটা একসঙ্গে ভালো করে দিলে পরে সব কিছুর সঙ্গে খুব ভালো করে মিশে যায় না হলে কোথাও কম কোথাও বেশি এই ধরনের হয় ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি মিনিট দুয়েক আমি আবার ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিয়েছি এখানে একটা কথা বলে রাখি যে চাইনিজ নুডলস কিন্তু হাই ফ্লেমেই করবেন কেন তাতেই কিন্তু টেস্ট ভালো হয় আর ফ্লেমটা কম করে করলে যে ভেজিটেবলসগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলো কিন্তু একটু নরম হয়ে যাবে আর সেই ক্রাঞ্চিনেসটা থাকবে না এবার আমি এর মধ্যে নুডলসগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি 
সব নুডলস গুলো দিয়ে দিয়েছি নুডলস গুলো দেখুন সবগুলো কিন্তু ছাড়া ছাড়া রয়েছে একটাও একটার গায়ে লেগে নেই এবার ভালো করে এগুলোর সঙ্গে মিক্স করে নিতে হবে ভালো করে আমি সব কিছু মিক্স করে নিয়েছি আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন আমি কিন্তু এতক্ষণ কখনোই নুনটা দেয়নি শুধুমাত্র ডিমের ভুজিয়াতেই দিয়েছিলাম তারপরে কিন্তু আর নুন দেয়নি তার কারণ এই একটাই যে সসের মধ্যে কিন্তু প্রচুর নুন থাকে তাই নুন দেওয়ার আগে একটু মুখে দিয়ে টেস্ট করে নেবেন না হলে কিন্তু নুনটা বেশি হয়ে যেতে পারে আমি এখানে একটু সামান্য নুন দিচ্ছি কেননা যা সস দিয়েছি তাতে আর নুনের বেশি দরকার নেই তাই এটাও ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি আমার চাইনিজ নুডলস কিন্তু একদম রেডি হয়ে গেছেন আমি গ্যাস বন্ধ করে দিলাম এবার এটাকে আমি সার্ভ করে আপনাদের দেখাচ্ছি ফ্রেন্ডস আমার আজকে রেসিপি চাইনিজ নুডলস রেডি হয়ে গেছে এবং আমি সার্ভ করে দিয়েছি মাত্র দশ মিনিটেই আপনারা বানিয়ে নিতে পারেন এত টেস্টি একটা ডিশ তাই আমার এই রেসিপিটা দেখে আশা করছি আপনারা বাড়িতে নিশ্চয়ই তৈরি করবেন আর আমার আজকের এই রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লাগে আর ইউজফুল বলে মনে হয় তাহলে যারা এখনও আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন তাহলে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি অন্য কোনো দিন আবার অন্য কোনো ভালো রেসিপি নিয়ে চলে আসবো আপনারা সবাই খুব ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন